ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകരെയും വചന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഫിലിപ്പിയർ നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം സാധ്യമായി മാറട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും വചന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒരു കഴുതയും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കഴുതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ചുമട് ചുമക്കാനും അതുപോലെ പട്ടണത്തിലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഈ ങ്ങളെക്കാൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ മൃഗത്തെ കേട്ടോ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആശ്വാസമായിട്ട് ഈ മൃഗം കൂടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു മൃഗവും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതിന് ഇത്തിരി പ്രായമായി പ്രായമായപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ചുമടെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ചുമട് പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഈ കഴുതി ഉപയോഗിച്ച് വന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഭാരം ചുമക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇനി അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്ന ഓരോ കാശും വെറുതെയാണ് അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്ന കാശൊക്കെ വെറുതെ ആവും അതിനെ കൊണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് ഈ ഉടമസ്ഥന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് മെയിൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കടുത്ത തീരുമാനം എടുത്തു എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ കഴുതെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ലാഭമായിരുന്നേനെ പക്ഷെ അതിനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് വളർത്താനും പറ്റില്ല വിൽക്കാനും പറ്റില്ല എന്താ ചെയ്യുക കർഷകൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനെ അങ്ങ് ഒരു കുഴിയെടുത്ത് മൂടിക്കളയാം അപ്പോ ഈ കഴുതയോട് എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കുഴിയെടുത്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ കഴുതയെ പതിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അതിനെ ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴുന്ന ഭാഗത്തിനേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് ആ കുഴിയിലേക്ക് വീണുപോയി അപ്പൊ കഴുതയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാണ് ഈ കഴുതയെ യജമാനൻ കൊണ്ട് നടന്നത് അപ്പോൾ യജമാനൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കഴുതയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ എന്തായാലും കഴുത കുഴിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം യജമാനന് മനസ്സിലായി ഇനി അധിക നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് നടപ്പിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓരോ കൊട്ടം മണ്ണ് വെട്ടി ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഈ മണ്ണ് നിറച്ച് അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനും ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നത് കാരണം ആ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ കഴുതയുടെ അവസ്ഥയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത പെട്ടുപോയതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും അവർ അവരിലൂടെ നമ്മളും പെട്ടുപോകാറുണ്ട് അതായത് ഈ കഴുതയ്ക്ക് ആ യജമാനന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കഴുതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും നമുക്കും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളും പെട്ടുപോകാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കില്ല നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുന്ന പലരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ വേദനകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഷോക്ക് ആവാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഈ കഴുതയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു കേട്ടോ പക്ഷേ യജമാനൻ ഈ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഏകദേശം ആ കുഴി നിറയാറാകുവോളം മണ്ണിങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് യജമാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കു
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണോ ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് അവൻ വീഴും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ചെയ്ത ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ചിലത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുതം പറയോ ായിരുന്നു അവരെ ആകെ വിഷമിച്ചപ്പോ യേശുവിന്റെ അമ്മ വന്ന യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് യേശു അങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്ന കൽപാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ പച്ചവെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പച്ചവെള്ളം നിറച്ച് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മുൻപത്തെ നല്ല ബീഞ്ഞായിരുന്നു അത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വീഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ല അല്ലെ എത്ര വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ വീഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പണിക്കാരോട് പറയാണ് അതിന് കൽപ്പാത്ര അതും പുറത്തിരിക്കുന്ന കൽപ്പാത്രത്തിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയല്ല പുറത്തുള്ള കൽപ്പാത്രത്തിൽ പച്ചവെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറയുന്നു അതിങ്ങനെ കോരി എന്താ പറയാ വിരുന്ന് വഴിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലായാലും അസാധ്യമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അതെ അപ്പോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്വഭവനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ അവകാശം എന്താണ് സ്വഭവനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ അവകാശം എന്താണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് വായു മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഷൈനി പാട്ട് പാടാറുണ്ടല്ലോ പാടില്ല ഓക്കെ എന്നാ വേണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനം പറഞ്ഞോളൂ നാം ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഓക്കെ നല്ല വചനാണ് അപ്പൊ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നീതിമാൻ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താകുന്നു ജീവവൃക്ഷമാകുന്നു ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ജീവവൃക്ഷമാകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവ പ്രവർത്തി ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവ പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ അതെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്റെ ഫാദറിന് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ അതെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരുന്നു അല്പ പനിയുണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ്സ് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പേടിച്ച് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് നിലവിളിച്ച് അനുഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ വെള്ളപ്പെട്ടു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് എന്നെ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്നു 
അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ അതിനു മുന്നേ ഓക്കെ ആയി അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് പിന്നെ അവര് ട്രിപ്പ് കൊടുത്തു നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ദൈവം ഒരുക്കി അതാണ് അതാണ് അതാ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോയി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ചില സാഹചര്യം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിയപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോണമായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബോധം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്തായാലും ദൈവം ആരോഗ്യത്തോടെ എന്താ പപ്പയെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മള് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അത് നമ്മള് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് ചിന്തിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഹാരം ദൈവം ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളു ചോദിച്ചേക്കട്ടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ജ്ഞാനി ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ചോദ്യത്തിനും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വളരെ നല്ല കോൾ ആയിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രോഗ്രാം കാണണം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷൈനി ആയിരുന്നു വളരെ നല്ല കോൾ ആയിരുന്നു കണ്ടോ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ഭയങ്കര ബലം അല്ലേ ഇന്നലെ പപ്പയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷൈനി പറഞ്ഞപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പല പല സ്ഥലത്ത് പല പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആക്സിഡൻസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥകളായിട്ടും പക്ഷെ പലരെയും എന്താ പറയുക പല പലരെയും നല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ അത് മനുഷ്യരിലൂടെ ദൈവപ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി ദൈവം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ദൈവം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പല അനുഭവങ്ങളും ഉള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സൂക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ നല്ല കോളായിരുന്നു എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ആരാ നോക്കാം ഹലോ ഭജന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ജോബിൻ എവിടെ നിന്നാണ് കാട്ടാക്കട എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജോബിൻ പഠിക്കുന്നു പഠിക്കാണ് ഓക്കെ എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പോ 8ത്തിൽ 8ത്തിലാണ് ഓക്കെ സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് തുറന്നാ പാസ്സ് കുഴപ്പമില്ല കഷ്ടമാണോ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഈസി ആണ് അല്ലേ അതെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ മാത്സ് മാത്സ് ആണോ ഓ അപ്പൊ ബുജിയാണ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആണോ അതെ ഓക്കെ അപ്പം മാത്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുവാ എല്ലാ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഇന്റഗ്രേഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയുള്ളത് അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്താണ് അങ്ങനെ അറിയില്ല പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പഠിച്ചോളൂ എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്ര അധ്യായം വെച്ച് വായിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് അധ്യായം വെച്ച് വായിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ വീണ്ടും ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആകട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നീതിമാന് ഭൂമിയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അധികമായി കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ദുഷ്ടനും പാപിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയൂ ദാവീദിനെയാണ് ഇഷ്ടം ഓക്കെ ദാവീദിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ആ ക്വാളിറ്റീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയൂ ഒന്നാമതായി എത്ര തിരക്കിലും ദൈവത്തെ മൂന്ന് നേരവും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗാനങ
അപ്പം ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി ഏതാ അതില് മൂന്ന് നേരമുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ലെ ജോബിൻ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥനയുടെ ടൈം ഒക്കെ എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും അതായത് അത് പേഴ്സണൽ പ്രയർ ആയിട്ടാണോ പറയുന്നത് അതോ എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണോ പേഴ്സണൽ പ്രയർ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നല്ല ദൈവമായിട്ട് അടുപ്പുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ശിക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വെരി ഗുഡ് ഉത്തരം ശരിയാണ് പരിജ്ഞാനം ഓക്കെ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളായിട്ട് ആരെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഷാലോമോനിയാണ് അപ്പൊ സദൃശ്യവാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടാണോ ഇഷ്ടാണ് എങ്ങനെയാ അത് എല്ലാ ഈ രണ്ടധ്യായം വായിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സദൃശ്യവാക്യങ്ങളും വായിക്കാറുണ്ടോ അതോ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേയോ ആ വെരി ഗുഡ് നല്ല നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സദൃശ്യവാക്യത്തിലുള്ള ഓരോ വാക്യവും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നമുക്കുള്ള അറിവുകളുണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു വാക്യാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് മറ്റുള്ള അധ്യായങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഉത്തമൻ യഹോവയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് യഹോവയുടെ പ്രസാദം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജോബിൻ പാട്ട് പാടുവോ ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാക്കെ ചിലപ്പോ മനസ്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലോ കരുതി ഓക്കെ അപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനം പറയോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചേക്കട്ടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഉറച്ച അടിസ്ഥാനവും ഇളകി പോകുന്ന അടിസ്ഥാനവും ഏതാണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ശരിയാണ് നീതിമാന്മാരുടെ വേര് ദുഷ്ടത കൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ചോദ്യത്തിനും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വളരെ നല്ല കോൾ ആയിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രോഗ്രാം കാണണം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജോബിനായിരുന്നു വളരെ നല്ല കോൾ ആയിരുന്നു എന്താ പറയാ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ സദൃശ്യവാക്യം വായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മമ്മി എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പറയുക പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേയോ സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യും അപ്പോൾ ജോബിന് അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തുടർന്നും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ആരാ നോക്കാം ഹലോ ഭജന സമീക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ജാസ്മിൻ ജാസ്മിൻ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണ് വൈദ്യക്കാട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനു മുന്നേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈബിൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ എത്ര അധ്യായം വെച്ച് വായിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് അധ്യായം വെച്ച് വായിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നും വായിച്ചായിരുന്നു അതോ എപ്പോഴാ വായിക്കുന്നത് സാധാരണ ബൈബിള് ഒരു ദിവസം എപ്പോഴാണ് രണ്ടു നേരവും വായിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സന്തോഷം ചോദ്യം ചോദിക്കാലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഭർത്താവിന് ഒരു കിരീടമാകുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ് ഓക്കെ സാമർഥ്യമുള്ള സ്ത്രീ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കു
ഉത്തമയായ സ്ത്രീ എന്നാണ് ഓക്കെ ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ടല്ലോ പാട്ട് പാടാറുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടിന്റെ ഒരു വെട്ടു വരി പാടിക്കോളൂ എനിക്കായൊരു സമ്പത്ത് ഉയരെ സ്വർഗ നാടതിൽ ഒരു കുന്നൊരു കുന്നുണ്ടേശുനാഥൻ എനിക്കായൊരു സമ്പത്ത് ഉയരെ സ്വർഗ നാടതിൽ ഒരു കുന്നൊരു കുന്നുണ്ടേശുനാഥൻ അന്യനാണ് സാധു ഞാൻ ഇവിടെ പരദേശി ഞാൻ അന്യനാണ് സാധു ഞാൻ ഇവിടെ പരദേശി ഞാൻ വീടെനിക്കുണ്ട് ഉയരത്ത് ലോകം എനിക്കുള്ളതല്ല വീടെനിക്കുണ്ട് ഉയരത്ത് ലോകം എനിക്കുള്ളതല്ല എനിക്കായൊരു സമ്പത്ത് ഉയരെ സ്വർഗനാടകൾ ഹലോ ഹലോ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കുറെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഭർത്താവിന്റെ അസ്ഥികളെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ് അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ ഉള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവൾ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ബൈബിളില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എന്താ പറയാ അതിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും പല പല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പേഴ്സണലി ചിലരോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയോ പറഞ്ഞോളൂ ുംണ്ടാക്കി ആ പ്രസവത്തിൽ കുടുംബമായി ഒരുമിച്ച് അവർ കയറുവാനും ആ ജലപ്രദേശത്ത് നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനും ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നോഹ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം അല്ലേ കാരണം നോഹയുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോഹ ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ കളിയാക്കലും അല്ലെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ പറയുമ്പോ മഴ പെയ്യുന്ന കാര്യം നോഹ പറയുമ്പോ ആരും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അല്ലെ കാരണം അന്ന് അന്നവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ പോലും നോഹ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിച്ചു അല്ലെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്നിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തോളം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ എന്നാലും ആരും അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല മാത്രല്ല നോഹ ദൈവം പറയുന്നത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു നോഹയും കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പം ആ എടുക്കുന്ന ഒരു റിസ്ക് ഭയങ്കരമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരണ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അല്ലെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് പ്രാന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരത ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ പല രീതിയിലും കളിയാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നോഹ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല പക്ഷെ ഫൈനലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോഹ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നത് കൊണ്ട് അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയൊരു എന്താ പറയാ ജീവൻ തന്നെ അല്ലെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അതെ അപ്പൊ നമ്മളും ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താ പറയാ അത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ കാരണം ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അല്ലെ അതെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നോഹെ അല്ലെ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉത്തമയായ സ്ത്രീയെ 
എങ്ങനെയാണ് ഷലോമോൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തമയായ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയാണ് ഷലോമോൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉത്തമയായ സ്ത്രീ ഭർത്താവിന് ഒരു കിരീടമാകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉള്ളു ചോദിച്ചേക്കട്ടെ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവളെ എങ്ങനെയാണ് ഷലോമോൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഉത്തരം ശരിയാണ് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവൾ അവന്റെ അസ്ഥികളെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ചോദ്യത്തിനും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മാത്രല്ല വളരെ നല്ല കോളായിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രോഗ്രാം കാണണം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയായിരുന്നു വളരെ നല്ല കോളായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി തന്നു നോഹയെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു എനിവേ ഒത്തിരി സന്തോഷം തുടർന്ന് പ്രോഗ്രാം കാണ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കഴുതയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ കഴുതയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം ഒരു കൂട്ടം മണ്ണ് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ കഴുതയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കഴുത ഇനി രക്ഷ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങ് നിന്ന് എന്താ പറയുക എൻ്റെ യജമാനനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മേലിങ്ങനെ മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ കരുതി മനസ്സങ്ങ് വീക്കായിട്ട് നിന്ന് അവിടെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കാം പക്ഷേ ഈ കഴുത എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ കൊട്ട മണ്ണ് ദേഹത്തേക്ക് വീഴുമ്പോഴും അതിനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി നേർ നിന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കൊട്ട വന്ന് മണ്ണിങ്ങനെ വീഴുമ്പോഴും അതെല്ലാം കഴുത ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേൾ ചവിട്ടി കയറി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴുതയ്ക്ക് എന്താ പറയുക അതിനെ മൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയെ അത് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ചവിട്ട് പടിയായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഭയങ്കര നിരാശ തോന്നുന്നൊരു സമയമാണ് നമുക്കെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതെല്ലാം ഉയർച്ചയുടെ പടവുകളായിട്ട് ചിന്തിച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യജമാനനും കഴുതയും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൃഢമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരായിരുന്നു കാരണം യജമാനൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ കൂടെ നിന്ന ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് കഴുത അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മൃഗമാണ് കഴുത അപ്പോൾ അതിന് അത് എത്രമാത്രം യജമാനൻ അതിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനറിയാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും യജമാനൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരിക്കലും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു കരുതുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യജമാനൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ യജമാനൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് അതിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയിട്ട് അതിന് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അതിന് മിണ്ടാതെ നിൽക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും അതെന്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ച ഒരു ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്കും വേണ്ടത് ആ ഒരു മനസ്സാണ് അതായത് എത്ര പ്രശ്നം വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ ആരൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എതിരായി നിന്നോട്ടെ നമ്മൾ ആര് വേണമെങ്കിലും ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള പടവുകളായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അതിലൊക്കെ ചവിട്ടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആർക്കും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ബലം നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കണം ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കളത്തരവും പാടില്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാലും അതിനേക്കാൾ ഉപരി എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ദൈവം തന്നെ ഒരു